Sziasztok! Egy csomó olyan videót láttam konzervkóstolás címszólat, amelyekben arról áradoznak, hogy melyik mennyire undorító. Viszont ami a legfontosabb, hogy miért és mióta illethetjük így csúfos jelzővel ezen termékeket, arról senki nem beszél. Ezért én fogom most elmondani jó magam. Mióta csak az eszemet tudom, mindig is konzervzabáló voltam, imádtam. Bármikor képes voltam akár pukkadásig zabálni, bocsánat, tömni magam májkrémmel, tavaszi vagy különleges vagdalt hussal, gyűjtő nevén gyíkhussal, vagy bármelyik készétel, illetve fejtálétel konzervvel. Egyszerűen nem tudtam megunni, egészen körülbelül 15 vagy 16 évvel ezelőttig. Eddig az időszakig, még a rántott húsnál, nyugodtan állítottam, hogy még a rántott húsnál, de még a pacal pörköltnél is szívesebben ettem konzerveket. Na nem a konzervpacalnál, hanem a normál otthoni körülmények közt, sparherten főtt ö, pacalnál, pedig az nálam tényleg nagy szó, mikor annál is szívesebben eszek meg egyéb konzerveket, mert nálam a pacal mindent visz. Na, de mindegy, most nem is az a lényeg, ez így működött nálam, tehát addig az időszakig, amit említettem. De aztán beléptünk az Európai Unióba 2004. május 1 -én. Sőt, ahogy közelítettünk a csatlakozás dátumához, már akkor elkezdtünk egy csomó másik uniós előírással együtt, annak is eleget tenni, hogy orba szájba toljuk a szóját, mint adalékot minden élelmiszerbe. Vagyis nem minden, de főleg felvágottakba és konzervekbe azokban mindenképpen. Amit vagy feltüntetnek a csomagoláson, vagy nem. De független attól, hogy látjuk-e az összetevők listáján, Mindenben ott van. Hogy mennyire egészséges -e vagy sem, rengeteg teória van róla, de ez most minket nem is érdekel. Ami minket érdekel, vagyis inkább érzékenyen érint, hogy a mellé tíz, amit nyújt, ez egyszerűen undorító. Persze, ez ízlés dolga, nem mindannyian érzünk iránta így. Én személy szerint még a szalát is utálom. Na most ebből nehogy azt a következtetést vonja le bárki is, hogy én valami finnyás bunkó lennék, mert én egyáltalán nem vagyok finnyás. Én megeszem a, a döglött macskát is, a konzervet is, de hogyha egy mód van rá, akkor inkább mellőzöm azóta, hogy így tönkre vágták ezzel a rohadt szójával az élelmiszeriparnak ezt a részét. Na, de lássátok, mire vagyok képes, hogy jó példával álljak elő, bár nem szívesen teszem, most megkóstolok egy konzervet. Ez itt tök, ö, történetesen egy Só lett bab, csípős lecsókolbásszal, bár lehetne májkrém vagy gyíkhús is, mindegy melyik kategória. Ki tudja, történtek már csodák, hát ezzel kapcsolatban is, és jobb lett az íze azóta, hogy legutóbb megkóstoltam. A csomagolás szándékosan távolítottam el róla, nehogy valamikor megtalálja ezt a videót a GVH, a gazdasági versenyhivatal, aztán alaposan megfingasson ilyen bújtatott reklámtevékenységet, na az nem hiányozna bőven elég, hogyha a konzerv fog megfingatni. Jó, hát akkor lássuk is. Hogy történt a csoda itt a konzervek terén. Hát a szag alapján nincsen nyom a csodának, ez eléggé betyárgatjás. Az íz alapján sincs nyoma a remél csodának. Az uniós csatlakozásunk idája óta ugyanaz a förmervény. Na még egy kicsit hátra megszokom. Hm? Jó, elég is volt belőle ennyi. Majd a videó után megeszem. Kicsit feljavítom, piros arannyal, ezzel, azzal jól felforralom, aztán fogyasztható lesz. Egyelőre elég volt. Mert nálam alapszabály, hogy kaját nem dobunk ki. Kicsit feltöningolom, aztán jó lesz majd a videózás után. Na szóval, a lényeg. A konzervek a szójától olyan undorítóak. Mivel az Európai Unió hallani sem akar róla, hogy ez a közeljövőben, vagy bármikor is másképp legyen. Ennyi. Mindegy, majd megbírkozom vele. Köszönöm a figyelmet, szevasztok!